റീജിയണൽ ചാനലിലെ ഇസ്ലാം നിർവഴി എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അഴുദുബില്ലാഹിമിനീം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറാഹിം അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അല അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅല ആലിഹി വാസുഹാബിഹി അജുമാഇൻ അമ്മാ ബാദ് മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ മാസം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പത്ത് മഹഫിറത്തിൻ്റെ പത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായ ഈ വിശുദ്ധ റമലാനിൽ ധാരാളം ഓഫറുകളാണ് സ്രഷ്ടാവായ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിമ ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ പോകണം എന്നല്ല സ്രഷ്ടാവായ അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം അതിന് അവസരങ്ങൾ ധാരാളം അടിമകൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഒരു മാസമാണ് വിശുദ്ധിയുടെ പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലമായിട്ടുള്ള ഈ പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ മാസം ഇതിൽ ഒരു സുന്നത്തായ കർമ്മത്തിന് ഒരു ഫർളിൻ്റെ പ്രതിഫലവും ഒരു ഫർളായ കർമ്മത്തിന് എഴുപത് ഫർളുകളുടെ പ്രതിഫലവുമാണ് അള്ളാഹു താല അടിമകൾക്ക് നൽകുന്നത് ഈ മാസത്തിലെ വ്രതാനുഷ്ഠാനം ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് സത്യത്തിൽ നോമ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതു മാത്രമല്ല വ്രതം കൊണ്ട് ഇസ്ലാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് മറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എന്തിനാണ് നോമ്പ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു കുത്തിബ അലൈക്കു മുസ്വയ്യാമു കമാ കുത്തിബ അലല്ലദീന മിൻ കബിലിക്കും ലാല്ലക്കും തത്തക്കൂൻ എന്തിനാണ് വ്രതം വ്രതത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് തക്കുവയാണോ തക്കുവ വർദ്ധിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ വിശ്വാസികൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നുവെച്ചാൽ കേവലം അന്നപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നോമ്പുകാരനാവാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങൾക്കും നോമ്പുണ്ടായിരിക്കണം കണ്ണിന് നോമ്പ് വേണം കാതുകൾക്ക് നോമ്പ് വേണം നമ്മുടെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങൾക്കും നോമ്പുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തക്കുവ വർദ്ധിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു നോമ്പായി ആ നോമ്പ് മാറുകയുള്ളൂ തക്കുവ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് സൂക്ഷ്മതയാണ് സൂക്ഷ്മതയാണ് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണല്ലോ മുത്തക്കീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സച്ചരിതരായ മുൻഗാമികൾ അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചിരുന്ന സൂക്ഷ്മതകൾ നമുക്ക് ധാരാളം നമ്മുടെ മുന്നിൽ പാഠങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ പറയാം നോമ്പ് പോലെയുള്ള ആരാധനകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടിമകളായ മനുഷ്യരെ പട്ടിണിക്കിടുക എന്ന് മാത്രമല്ല പട്ടിണിക്കിടലല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോമ്പ് ഒരു പരിചയമാണ് തിന്മകളോട് പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു കരുത്ത് നേടിയെടുക്കാൻ പ്രധാനുഷ്ഠാന നാളുകളിലൂടെ വിശ്വാസികൾക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തെ പ്രധാനുഷ്ഠാന നാളുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് മാസക്കാലത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ജീവിതക്രമം ആത്മീയമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തെ ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിലെ ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിലെ നാളുകളിലൂടെ ഒരു വിശ്വാസി പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 
ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അവർ ജീവിച്ച ഒരു വഴി നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അവർ കാണിച്ച ജീവിതത്തിലെ സൂക്ഷ്മതകൾ നോമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാകേണ്ടത് സൂക്ഷ്മതയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ എന്താണ് സൂക്ഷ്മത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ആയുസ്സിൽ അവർ കാണിച്ചിരുന്ന സൂക്ഷ്മതയുടെ ഏടുകൾ അടയാളങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഇബിനു സീരീൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി വലിയ മഹാനാണ് തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചരിത്രഭാഗം ഇമാം കുഷൈരി അവിടുത്തെ ഇമാം കുഷൈരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി റിസാലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടറ അർബീന ഹബ്ബൻ സംന അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് നെയ്യിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ ആ പാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഈ പാത്രങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിമ ഒരു എലിയെ പുറത്തെടുത്ത് കളഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനിസീരിയൻ ചോദിച്ചു മീൻ അയ്യ ഹബ്ബിൻ അഹ്റജത്തഹ ഏതു പാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ എലിയെ എടുത്ത് കളഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫക്കാല ആ അടിമ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ലാ അതിരി എന്നായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഏതു പാത്രത്തിലാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് മഹാൻ ചെയ്തത് ഫസ്വബഹ കുല്ലഹ അലൽ അറൽ അത് മുഴുവനും ഭൂമിയിൽ ചൊരിച്ചു കളഞ്ഞു ഇതൊരു സൂക്ഷ്മതയാണ് കാരണം ഈ എലി വീണത് ഏതു പാത്രത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല നാൽപ്പത് പാത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏതോ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് എലി വീണിട്ടുള്ളത് അപ്പം നജസായ പാത്രം ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാത്തതിനാൽ സൂക്ഷ്മതയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ പാത്രങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കുക എന്നതായിരുന്നു മഹാനായ ഇബിന് സീരീൻ സ്വീകരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ അബു യസീദുൽ ബിസ്വാമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി വലിയ തക്വയുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണ് സൂഫിയാണ് വലിയ മഹാനാണ് അദ്ദേഹം കാർത്തം വിത്ത് ഹമദാൻ നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരൽപ്പം കാർത്തം വിത്ത് വാങ്ങിയത് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ബാക്കിയായി ബിസ്താമിലേക്ക് അദ്ദേഹം മടങ്ങി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഈ വിത്തിൽ രണ്ട് ഉറുമ്പുകളെ കണ്ടു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ഉറുമ്പുകളുമായി ഹമദാനിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ മടങ്ങി ചെന്നു എന്നിട്ട് ആ ഉറുമ്പുകളെ അവിടെ ഒഴിവാക്കുകണ ഉണ്ടായത് കാരണം ഈ ഉറുമ്പുകൾക്ക് അതിൻ്റെതായ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടാവും മാതാപിതാക്കളുണ്ടാവും ആ ഉറുമ്പുകളെ മക്കളിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വേർപിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വിഷമമാണ് മഹാനവറുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് സൂക്ഷ്മത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ സൂക്ഷ്മതയായിരുന്നു നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി മധുബിൻ്റെ ഇമാമുകളിൽ പ്രമുഖനാണ് അദ്ദേഹം വല്ലവരിൽ നിന്നും പണം കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ മരച്ചുവട്ടിൽ പോലും വിശ്രമിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം അത് പലിശയായി പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചതിനാലായിരുന്നു അബു യസീദുൽ ബിസ്ലാമിയുടെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സംഭവം കൂടെ കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം കൂട്ടുകാരോടൊന്നിച്ചുകൊണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ വസ്ത്രം അലക്കി അങ്ങനെ അലക്കിയ വസ്ത്രം ഉണക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു നമുക്കത് മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ചുമരിൽ വസ്ത്രം ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് മഹാൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ട ലാ തകരിസ് ലാ തകരിസിൽ വതിദ ഫി ജിദാരി നാസ് ജനങ്ങളുടെ ചുമരിൽ ആണി തറക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് മരത്തിൽ അത് ഉണങ്ങാനിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു മരത്തിൽ അത് ബന്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് വേണ്ട കാരണം എന്താ 
ഇന്നഹു യക്സിറുൽ അഗ്സാൻ അത് മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകളെ ഉണക്കിക്കളയും പൊട്ടിച്ചു കളയും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് പുല്ലുകളുടെ മേലിൽ പുല്ലുകളുടെ മേലിൽ വിരിച്ച് ആറിയിടാം ഉണക്കാനിടാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല അതും വേണ്ട കാരണം ഇന്നഹു അലക്കുദ്ദവാബ് അത് മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള തീറ്റയാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ ആ തീറ്റ മറക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് മ മറച്ച് കളയരുത് മൃഗങ്ങളെ തൊട്ടത് മറഞ്ഞു പോകും നമ്മളതിൻ്റെ മേലിൽ തുണി ഉണക്കാനിട്ടാൽ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സ്വന്തം പിന്നെ ചുമലിലാണ് മുതുകിലാണ് ചുമ മുതുകിലായിരുന്നു ആ വസ്ത്രമിട്ട് സൂര്യൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് വെയിൽ കൊള്ളിച്ച് ഉണക്കുകയും ഒരു ഭാഗം ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ ഉണക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ കാണിച്ച സൂക്ഷ്മതയെങ്കിൽ നോക്കൂ നോമ്പിലൂടെ അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും സൂക്ഷ്മതയാണ് തെക്കുവ വർദ്ധിക്കാൻ ആവശ്യമായ നോമ്പായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോമ്പ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നോമ്പാകണമെങ്കിൽ ഈ നോമ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തെക്കുവ വർദ്ധിക്കണം തെക്കുവ വർദ്ധിക്കണം കണ്ണുകളെ ഹറാമിന് തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം കാതുകളെ ഹറാമിന് തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുടെ പേരിൽ നമുക്ക് റബ്ബിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങാൻ സാധിക്കണം അള്ളാഹു താല ഏത് തെറ്റുകളും പുറക്കുന്നവരാണ് സത്യത്തിൽ പ്രധാനുഷ്ഠാനത്തിലെ നാളുകൾ പിന്നിടുന്നതോടുകൂടെ ഒരു വിശ്വാസി ആയി തീരേണ്ടത് ഒരു ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞ് എന്തുമാത്രം ശുദ്ധമായിരിക്കുമെങ്കിൽ അതുപോലെ ശുദ്ധമായി തീരാൻ ഈ നോമ്പുകാലം കൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാധിക്കും സാധിക്കണം അങ്ങനെ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നോമ്പ് കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരായിത്തീരുന്നുള്ളൂ ഏതു തരം പാപങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു താല ആ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആലു ഇമ്രാൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൂന്നാം വചനത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പാപമോചനത്തിലേക്ക് ഉളരി വരുവിൻ അവൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉളരുവിൻ ആകാശഭൂമിയുടെ വിശാലതയാണ് ആ സ്വർഗത്തിനുള്ളത് ഒഴിദ്ധത്തിലിൽ മുത്തക്കി സ്വർഗം സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് തെക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കാണ് തെക്കുവ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ നോമ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോമ്പിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടണം അടിമ ഉടമയോട് ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു താല തീർച്ചയായും പൊറുക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് സൂറത്തുൽ മാഇതയിലെ എഴുപത്തിനാലാം വചനം അതിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അഫല യഥൂബൂന ഇല്ലാഹി വയസ്തഫിറൂന വല്ലാഹു ഗഫൂറു റഹീം അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നില്ലേ അവർ റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നില്ലേ അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനാ ഒരിക്കലും എന്ത് കരുതി പോകരുത് അടിമ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇനി നന്നാവില്ല ഞാൻ അതിനുമാത്രം തെറ്റുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകളില്ല പാപങ്ങളില്ല കുറ്റങ്ങളില്ല മനസ്സിൽ അത്തരം തെറ്റുകൾ ഓർത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും നന്നാകില്ല എന്ന് കരുതാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു ഏത് തെറ്റുകളും പൊറുക്കും എത്ര വലിയ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പൊറുക്കും നോക്കൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു ജുമറിലെ അൻപത്തി മൂന്നാം വചനത്തിൽ അടിമകൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വലിയ ആശയമാണ് അള്ളാഹു അടിമകൾക്ക് നൽകുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കുൽ യാ ഇബാദി അല്ലദീന അസ്റഫു അല അൻഫുസിഹിം ലാ തഖ്നതു മിൻ റഹ്മത്തില്ല ഇന്ന അല്ലാഹ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ജമീഅൻ ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറു റഹീം അല്ലാഹു നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കുൽ നബിയെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ യാ ഇബാദിയ അല്ലദീന അസ്റഫു അല അൻഫുസിഹിം സ്വന്തം ശരീരത്തോട് അതിക്രമം കാണിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ അടിമകളെ 
തെറ്റുകളിലും കുറ്റങ്ങളിലും മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച എൻ്റെ അടിമകളെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇല്ലാ തക്കന്നത്തൂമിൻ റഹ്മത്തില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെ തൊട്ട് ഒരിക്കലും ആശ മുറിഞ്ഞു പോകരുത് അള്ളാഹു പൊറുക്കില്ല എൻ്റെ പാപം റബ്ബൊരിക്കലും പുറത്തു തരില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് ഇന്നല്ലാഹു യുനൂബ ജമിയാൻ അള്ളാഹു എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കും എല്ലാ പാപങ്ങളും എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നവനാണ് ഇന്ന ഹൂഹുവൽ ഒഫൂർ റഹീം അവൻ ഒഫൂറാണ് അവൻ റഹീമാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ നൽകുന്ന സന്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് അടിമകളായ നമ്മൾ ഉടമയിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങണം വിശുദ്ധ റമലാനിൻ്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ നമുക്കതിനുള്ളതാണ് രാത്രികളിൽ തറാവിഹ് നിസ്കാര ശേഷം വിത്ത് നിസ്കരിച്ച ശേഷം അതുപോലെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം നാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങണം ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളിൽ കുറ്റങ്ങളിൽ വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടെ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം മാത്രവുമല്ല ഈ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റ് ദോഷം കുറ്റം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും നബിസ്വല്ലാ ഹുലിസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന ലാബുദ ഇത അതിനബ ദമ്പൻ ഖാനത്ത് നുക്തത്തൻ സൗഹി ഒരടിമ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കറുത്ത പുള്ളി വന്ന് വീടും അതാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു നല്ല പളുങ്ക് സാധനമാണ് അത് വളരെ ക്ലിയറാണ് ഒരടിമ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കറുത്ത പുള്ളി വന്ന് വീടും അങ്ങനെ ഫൈൻ താപ സകല കൽബുഹു അടിമ അതിൽ നിന്ന് ഖേദിച്ചു മടങ്ങി ചെയ്തു പോയ തെറ്റിൽ ഖേദമുണ്ടായാൽ തൗപ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്തിഫാർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല ആ കറുത്ത പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയും ഇനി വീണ്ടും ഒരടിമ തെറ്റ് ചെയ്താലോ വീണ്ടും കറുത്ത പുള്ളി വരും ഇനി ഒരടിമ തെറ്റിലായി ജീവിച്ചു കറുത്ത പുള്ളികൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഹൃദയം കറുത്തു പോകും ഈ കറുത്ത പുള്ളി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിലും ഇതിൻ്റെ പിന്നെ മാറ്റം സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഹൃദയമാകെ കറുത്തു പോകും അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊന്നും ഫലിക്കാത്ത രീതിയിൽ കടുകട്ടിയുള്ള ഹൃദയമായി മാറുന്നത് തെറ്റുകളിലായി മാത്രം ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുക ഏതു വലിയ പാപവും റബ്ബ് പൊറുക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഇതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നാം ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയം റമലാനിലെ രണ്ടാമത്തെ പത്തിലാണ് മഹഫിറത്തിൻ്റെ പത്ത് പാപമോചനത്തിൻ്റെ പത്ത് ഈ പത്തിൽ എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നമ്മൾ അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹു മഹഫില്ലി ദുനൂബി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ അള്ളാഹുവെ എൻ്റെ ദോഷം നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം നീ എൻ്റെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കണേ അല്ല അടിമ ഉടമയോട് വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടെ വിനയപൂർവ്വം റബ്ബിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ പാപം പുറത്തു കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അത്തായിമിന ദമ്പി കമൻ ലാ ദമ്പ ലഹു എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയാൽ അവൻ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവനെ പോലെയാണ് എന്നാൽ വൽ മുസ്തഫിറുമിന ദമ്പി വഹുവ മുക്കീമുൻ തെറ്റിലായി നിലനിന്ന് ഒരാൾ പാപമോചനം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൽ മുസ്തഹിബി റബ്ബിഹി എന്ന അവൻ റബ്ബിനെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ അള്ളാഹുവിനെ കളിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം തെറ്റിൽ അയാൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം അസ്തഫിറുല്ലാഹല്ലാഹുമീൻ എന്ന ദിക്കുറി ചൊല്ലുന്നു അതേസമയം തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഒരിക്കലും അവനുണ്ടാകുന്നുമില്ല എങ്കിൽ അവൻ സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മാത്രമല്ല ഈ ഇസ്തിഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിലൂടെ പുറത്തു കിട്ടുന്നത് ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴി മാത്രമല്ല ഇസ്തിഫാർ 
അങ്ങനെ നമ്മളാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതിലൂടെ ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളും ഒരുപാട് ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒരുപാട് നന്മകളും ലഭിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ കാരണമാണ് ഈ പാപമോചന പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം മൻ ക മൻ അക്സർ അമിൻ അൽ ഇസ്തിഗുഫാർ ആരെങ്കിലും ഇസ്തിഗുഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാധാനം ലഭിക്കും ഇന്നെല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്ത മനുഷ്യരില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വിഷമം ചിലർ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ മറ്റ് ചില ശാരീരിക അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നു ഏത് വിഷമങ്ങളാണെങ്കിലും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതം ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അതിന് ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പാപമോചന പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്തിഗുഫ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഹഫിറത്തിൻ്റെ പത്തിൽ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ മുസ്ലിം സഹോദര സഹോദരിമാർ ഈ പ്രാർത്ഥന വർദ്ധിപ്പി വർദ്ധിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു മൗഫിലി ദുനൂബി യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എന്ന പ്രാർത്ഥന വർദ്ധിപ്പിക്കണം വമിൻ കുല്ലി ലീഖിൻ മഹ്റജ അഷ്റഫ് ഉൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അതും ഇസ്തിഗഫാറിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നു വറസക്കഹുല്ലാഹു മിൻ ഹൈസു ലാ യഹ്തസ്യു വിചാരിക്കാത്ത മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് അന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭ്യമാകാൻ ഈ പാപമോചന പ്രാർത്ഥന അധികരിപ്പിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നോക്കൂ മഹാനായ നൂഹ് അലി ഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അവിടുത്തെ ജനത വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് നൂഹ് അലി ഹിസ്ലാത്തു വസ്സലാം അവരോട് പറഞ്ഞത് ഇസ്തഫിറു റബ്ബക്കു ഇന്നഹു ഖാന ഒഫാറ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലോ അള്ളാഹുവിലോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുക നിങ്ങൾ പാപമോചനം ആവശ്യപ്പെടുക അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇസ്തിഗുഫാർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഇസ്തിഗുഫാറിന് തേടുകയാണെങ്കിൽ യുറിസിലി സമ അലൈക്കും മിതറാറ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് സൂറത്തു നൂഹിലെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നാം അവർക്ക് മഴ കൊടുക്കും ആകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് മഴ ലഭ്യമാകും മഴ ലഭിക്കാൻ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് ഇസ്തിഗഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വയും തിതുക്കുമ്പി അംബാലിംബ ബനീന സന്താനങ്ങൾ നൽകി സമ്പത്തുകൊണ്ടും സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ടും അവരെ നാം സഹായിക്കും മക്കളില്ലാത്തവർ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസങ്ങൾ ഞെരുക്കങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ അവരെല്ലാം ഇസ്തിഗഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ മഹഫിറത്തിൻ്റെ പത്തിൽ അള്ളാഹു മൗഫിറലി ദുനൂബി അറബ് അല്ല ആലമീൻ എന്ന പ്രാർത്ഥന പ്രത്യേകിച്ച് നം നമ്മൾ അധികരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതിനാലുള്ള മെച്ചം ധാരാളമാണ് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നു എന്നതിലപ്പുറം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുന്നു വിഷമങ്ങൾ മാറി സമാധാനപൂർണമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന് വരാൻ സാധിക്കുന്നു അതേപോലെ മഴ പോലെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭ്യമാകാൻ ഇസ്തിഗഫാറാണ് വഴി മക്കളിലും സമ്പത്തിലുമൊക്കെ വറക്കത്തുണ്ടാകാൻ സമ്പത്തും മക്കളുമൊക്കെ ലഭ്യമാകാൻ ഇസ്തിഗഫാർ ആവശ്യപ്പെടാനാണ് ഇസ്തിഗഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല വയജ അല്ലക്കും ജന്നാത്തിൻ വയജ അല്ലക്കും അൻഹാറ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പിലെ അരുവികൾ ലഭ്യമാകാൻ ഇസ്തിഗഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരായ നമ്മൾ പാപികളാണ് നമ്മൾ മാലാക്കമാരല്ല അമ്പിയാക്കളല്ല ഔലിയാക്കളല്ല ദുർബല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളുമൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചു വെച്ച് പൊട്ടിക്കരയാനുള്ള സമയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അവസരങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം വിശുദ്ധ റമലാൻ ഏതാണ്ട് പകുതിയോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ സമയങ്ങളിൽ ഒരു വേള നമ്മൾ ആലോചിക്കുക റമലാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് പകുതിയോളം കഴിഞ്ഞു കടന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ 
എത്ര കണ്ട് റമലാനിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ റമലാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പകലുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് എത്ര ഖുർആാനിലെ ജുസ്ഉകൾ ഓതി തീർക്കാൻ സാധിച്ചു ഈ റമലാൻ വിട പറയുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഖുർആൻ ഹത്തമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും അതിനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇനിയും അതിനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരോട് പറയുന്നത് ഇത് ഖുർആാനിൻ്റെ വാർഷിക മാസമാണ് ഖുർആൻ അവതരിച്ച മാസമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോടുള്ള കടപ്പാട് വിശ്വാസികൾ നിർവഹിക്കണം ഈ മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഖുർആൻ മുഴുവനായി ഓതി തീർക്കാൻ നാം സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ജുസ് ഓതിയാൽ തന്നെയും നമുക്കൊരു മാസം കൊണ്ട് ഒരു ഹത്തം തീർക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ജുസ് ഓതാൻ ആവശ്യമായ സമയം കേവലം അരമണിക്കൂറോളം മാത്രമാണ് അതിനാവശ്യമുള്ളത് ഒരു ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഖുർആൻ പാരായണത്തിനു വേണ്ടി ഈ വിശുദ്ധ റമലാൻ മാസത്തിലെ സമയം നാം നീക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട നമുക്ക് രണ്ട് ഹത്തം ഓതി തീർക്കുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഖുർആാനിനോടുള്ള കടപ്പാട് നിർവഹിച്ച് ഈ ഖുർആാനും വിശുദ്ധ റമലാനും നാളനുകൂലമായി നമുക്ക് സാക്ഷി പറയുന്ന ഒരവസരം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മുടെ റമലാനിലെ രാപ്പകലുകൾ ആരാധനകളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കി സന്തോഷപൂർവ്വം വിശുദ്ധ റമലാനിനെ യാത്രയേക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിന് എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നാഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന് കാരണമാകട്ടെ എന്നാശിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവരോടും പ്രാർത്ഥന വസ്യത്തോടുകൂടെ ഇൻഷാല്ല നാം നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദുവ എല്ലാ ദുവായിലും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നാഥൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ ആമീൻ അബി റഹ്മത്തിക്ക യാ റുഹമർ വാഹിമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു